Précédemment, dans Destination Fun, j'ai reçu un énorme colis mystère que m'a envoyé Benoît, un abonné belge. C'est un paquet rempli de, de produits venant de, de Belgique. Et après une dégustation épique de produits belges de toutes sortes, je n'avais qu'une seule envie, c'est m'envoyer dans le colis pour aller découvrir la Belgique. Mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Alors, j'ai finalement décidé de prendre le restart pour retrouver Benoît et tester avec lui des choses fun à faire en Belgique. Que l'aventure commence, une seule destination, fun je suis FabDS et je teste les choses fun à faire autour du monde. Abonne-toi et active la petite cloche pour rejoindre l'aventure. Avant qu'on commence l'aventure, je t'ai ramené un petit quelque chose de Londres. Oh. Tu m'as fait découvrir des trucs de, de Belgique. Ouais. Et moi, je vais te faire découvrir des trucs de Londres. Donc, je te laisse Oh, euh, excellent. Découvrir. Super. Dit. Alors. Voilà. La première, c'est une, une London Pride. C'est ma bière préférée, en fait c'est une ale, hey, c'est les bières qui sont... Euh... C'est ce que tu m'as dit hier. Ouais, c'est des bières qui pétillent pas, qui se voient pas forcément euh, froides. Uh -huh. Et ah bah, c'est un type de bière différent, t'as jamais goûté en fait. Non. Le deuxième c'est ça, en fait je voulais te ramener des, des shortbread. Tu connais les shortbread Non. C'est des biscuits typiques. Euh... Ah oui, de... quand tu prends avec un café ou quelque chose comme ça, c'est ça Voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et... Mais en fait j'ai trouvé encore mieux, tu peux sortir la grosse boîte. Attends, on va montrer ce que je voulais. C'est un truc... Euh, qui reflète l'aventure, les destinations fun. Et j'ai pris ça. Un pack euh, ex Explorer. Ok. Une boîte en fait de, de sélection de biscuits de, du, du monde entier. Ok, super. Et, 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 et la cerise sur le gâteau, c'est en rapport avec le dernier endroit qu'on va visiter euh, lors de ces séjours en Belgique. Oh, la... Ah oui, avec la tête de Marshmallow ouais, ah J'ai ouais. trouvé en fait une édition spéciale de Coca-Cola en collaboration avec le DJ Marshmallow. Et en fait, c'est bah, un Coca-Cola. Excellent. Voilà, donc on pourra faire une dégustation de ça. C'est pas un Coca-Cola au Marshmallow, c'est un Coca-Cola à la pastèque et, et à la fraise. Ok, et super. C'est une édition limitée, voilà. Bah, ouais. Génial, merci Fabrice. Ouais, 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 ouais. Benoît, c'est l'heure du petit déjeuner. Ouais. Et tu m'as sorti des trucs un peu insolites. Là, je, vois, je peux voir qu'il y a du... J'ai jamais vu ça. J'ai peut-être pas cherché, c'est de la pâte à tartiner au chocolat blanc. Ah, c'est délicieux. C'est délicieux Ouais, ouais. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de typique euh, Bah écoute, ici, euh, je me suis dit prendre du Nutella pour le matin, c'est la base. Ouais. Mais ici en Belgique, tu as euh, la pâte à tartiner Côte d'Or. Hum, côté sucré, on a pris euh, des croissants mm -hmm. et des cooks super choco qui ah, sont. Euh, cook juste Alors, ici. explique ce que c'est que des cooks super choco. Alors, la cook super choco, c'est comme un, une, un pain au chocolat. Mais c'est avec des espèces de granules d'amandes à l'intérieur. C'est comme un pain au chocolat aux amandes Je sais là déjà, il y en a qui doivent dire Non, c'est une chocolatine. Oui, non, oui, déjà, chocolatine, déjà, pain au chocolat. C'est un pain au chocolat. Mais ici en Belgique, on appelle ça les cooks. On appelle ça les cooks ici. Donc, donc, euh, ça ressemble. Alors ici, tu as. Ben voilà, il y en a une ici. Donc ça, c'est une cook super choco. Ok. Voilà. Et donc ça, c'est un truc. Oh, il est lourd <rire> Ouais, 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 parce que justement, il y a la pâte dedans et, euh, et tu vas voir quand tu vas goûter, c'est. Et dedans, il y a quoi en fait ben, c'est des morceaux d'amandes qui sont euh, en morceaux et avec okay. ça du, du chocolat. Ouais, euh, c'est assez, euh, assez particulier. Ça a l'air assez quoi. appétissant en tout cas. Oh, c'est bon. <rire> c'est délicieux. Je suis content. <rire> Christophe. Bonjour. On appelle ça soit de chocolatine, soit de coco chocolat à Bruxelles. Euh, comme ça, j'ai pas les noms autre part en Belgique, mais dans chaque région... Je... Dans, dans le langage wallon, il mm -hmm. y a à chaque fois des noms différents en fait. Et il y a une rivalité, genre si tu l'appelles pas comme il faut, les gens sont... Ah oui, oui. Ah, oui. ça s'appelle comme ça Oui, <rire> tout à fait. Si on va dans une autre région, mm -hmm. on ne dit pas le bon nom, on se fait engueuler. Le, la rivalité chocolatine, pas au chocolat, bah, c'est partout avec des, des noms différents. Il y a aussi des coucou au beurre, je ne sais pas si vous avez ça, des coucou au beurre. C'est mm -hmm. euh, des coucou, des croissants qui sont un peu plus moelleux en fait. Oh, c'est bon, sérieux. Non, non. <rire> trop bon. On est en route pour, euh, pour des destinations fun ici en Belgique. Le programme va tourner en fait autour de, de parcs d'attractions, de dégustations, parce que tu m'as dit qu'il y avait 5 euh, trucs principaux en Belgique. Vous oui. allez pouvoir les citer en cœur tous les deux. Ouais, bah les 5 c'est quoi Les bières, ouais. le yeah. chocolat, les gaufres, les frites, frites ouais. et les croquettes hey. de crevettes. Il oui, bah, y a encore l'américain frites, il y a encore les moules frites. L'américain frites c'est quoi L'américain frites c'est de la viande de bœuf euh, crue en fait. 
euh, mélangé avec de la mayonnaise, euh, des carpes, okay. des choses comme ça. Et euh, c'est typiquement belge, effectivement. Les frites belges, c'est une chose, mais il y a aussi les sauces qui vont avec. Aujourd'hui, tu vas goûter euh, pour la première fois, je pense, des frites belges dans une friterie belge. Le panel de sauces qu'on propose en Belgique est beaucoup plus riche et important par rapport à d'autres pays. Tu as les sauces samouraï, des sauces cocktail, oh. brasil, andalouse. Euh... Ah, moi, j'adore la sauce piquante, sauce samouraï. Il ne faut pas oublier aussi pour la, la frite belge, c'est en double cuisson. Double cuisson. Double cuisson. D'abord, une fois à 140 degrés, uh -huh. on les fait bien tremper. Et puis après, une deuxième fois à 190 degrés pour qu'elle soit plus croquante. Voilà. Donc en fait, on va faire, on va faire que bouffer. Non, mais moi, ça me va, ça me va très bien. Euh, on a l'habitude de dire que les frites ont été vraiment conçues en Belgique, malgré qu'on les appelle en anglais les French fries. Wow. Mais euh, non, c'est vraiment une institution ici. Sans oublier le poulet croque. Alors, le poulet croque, c'est comme un une espèce de nugget, euh, mais en forme de saucisse. Donc, c'est vraiment particulier, tu vas voir. Et c'est un truc que tu ne trouves qu'ici, en fait, en Belgique. Attention, provocation. Euh, on va prendre une référence internationalement connue. Euh, la frite du McDo. Alors pour vous, la frite du McDo, c'est quoi Par rapport à une, une bonne frite belge, la frite du McDo, euh, c'est comment J'ai pas envie de dire que c'est oui, <rire> clairement, clairement, clairement de la merde. Mais c'est pas la frite belge, voilà. D'accord. C'est deux choses différentes. Est-ce qu'elles sont genre un petit peu trop molles euh... Elles sont molles, elles sont fines. C'est la les... frite industrielle. Voilà, alors que les frites euh, des friteries, c'est vraiment des frites tu vois, plus épaisses, euh, plus croquantes, plus onctueuses. Vous préférez qu'elles sont bien dures. Je parle, yes. des, je parle des frites, bien sûr. Exactement. <rire> Donc parc d'attractions, bouffe et... Et un grand festival. Un célèbre festival où je rêve d'aller depuis très longtemps, pour lequel j'avais carrément laissé tomber parce que ça fait 10 ans que j'essaye d'avoir des tickets et chaque fois c'est la même chose. Au bout de 10 minutes, c'est genre votre amour a été phénoménal, <rire> mais, euh, mais les billets sont, sont épuisés. Mais le sauveur Benoît est arrivé ouais. et tu as réussi à nous avoir des tickets. Oui, j'ai réussi à avoir des tickets et euh, voilà, donc ça va être mais... vraiment super. Quoi. Pas de manière officielle, parce que même pour vous les Belges, euh, même si vous avez une, une prévente spéciale, avoir des tickets de manière officielle, euh, c'est compliqué. C'est presque impossible. Ouais, ouais, c'est compliqué. Donc du coup, il faut passer par une autre alternative et euh, on a pu avoir les tickets. On aura notre bracelet et tout. Bien sûr. On aura, on aura la boîte et tout. La boîte, non. On aura juste le ticket. On n'aura pas la boîte. Non, <rire> comment ça, on n'aura pas la boîte Et non, justement... Oh, on n'aura pas la boîte <rire> <rire> Comment ça, on n'a pas la boîte Non, 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 non. Quoi, je... on aura juste le, le ticket. Mais on aura le bracelet. On aura le bracelet. Déjà, si on a mal. le bracelet mystique, ça, c'est voilà. la base. Le grand moment est arrivé pour moi. L'heure est venue de goûter la, la fameuse frite belge. Donc, on a fait notre petite sélection de sauces. Et on va les découvrir avec vous. Sauce poivre, Dallas, pickles. Donc ça, ça promet d'être un petit peu insolite. Euh, samouraï et, et, et c'était laquelle c'est la Benoît Andalouse. Voici donc cette fameuse frite belge euh, emblématique. Je commence par la goûter nature. Non, c'est vrai que c'est euh, beaucoup plus croustillant. On commence par la sauce, euh, la sauce poivre. On en a pris 5, on en a choisi 5, mais comme je vous ai dit, il y avait un choix de plus de 30 sauces différentes. Exactement. Donc on a pris selon nos préférences ou selon celles que tu m'as conseillées. Donc on va goûter la sauce poivre. Ah, moi j'aime beaucoup. Ah ouais Mmh. J'aime beaucoup la sauce poivre. Dallas, donc ça on sait pas trop ce que c'est. Ah, c'est un peu sucré salé. Oui. Ah, ça n'a rien à voir avec de la sauce un peu. Ah, il y a un peu piquant aussi. Ouh. À la fin, effectivement, c'est un peu piquant. Ouais. Ah ouais, il y a même un arrière-goût de... de sauce Big Mac, on dirait, non mmh, C'est possible. Hein. Mmh. On enchaîne. Avec la sauce peut-être la plus insolite parmi celles qu'on a choisies, la sauce pickles. Ah, ça, fait... <rire> ça fait presque sauce, un peu sauce salade. Peut-être que... C'était la sauce de trop. Euh, samouraï. samouraï. Donc celle qui arrache le plus, a priori. Alors, ce samouraï, vous la connaissez. Elle est soyeuse, douce au début. Et puis, ça et puis elle arrache à la fin, effectivement. Mmh, très bonne. Et on termine notre dégustation avec la sauce... Euh, ta sauce emblématique, c'est ta sauce préférée euh, Ma sauce préférée, c'est la sauce cocktail, mais elle est pas mal. La sauce cocktail, c'est la sauce euh, cocktail qu'on utilise pour les crevettes. C'est comment c'est très bon. Très, très bon. Bon, ok. Donc la sauce andalouse que j'avais goûté avec le, le, dans le fameux colis de, de produits belges que tu m'avais envoyé. Sauce andalouse. Assez classique. Très bon. Ah ouais. Hmm. C'est une très belle expérience pour moi de, de pouvoir enfin goûter ces, ces fameuses frites belges. Mais la frite la plus mystique ici en Belgique, c'est bien évidemment celle qu'on trouve au festival Tomorrowland. Regardez un peu le mysticisme de cette frite. Waouh Et quand je la mange, je suis juste transporté dans un autre univers. On vient tout juste d'arriver à Bruges pour la suite de notre aventure. Eh ben, donc Ces canaux sont appelés la, la petite Venise du Nord parce que ces canaux rappellent un peu la, le fait que 
les canaux sont dans la ville et qu'on puisse voyager en bateau euh, bah, comme à Venise en fait. Et alors ici à droite, l'ancien marché aux poissons, c'est de 1800. C'est un cadeau de Napoléon et c'est un style impérial. On vient de tomber sur un magasin incroyable de bière, de chocolat, de BD franco-belge. En fait, il y avait tout mélangé. C'est votre patrimoine, dit je trouve. Tintin, la BD, la BD franco-belge. Oui, c'est ça. Le la patrimoine, c'est vraiment la BD. Ouais, le, les bandes dessinées. C'est euh, lequel le plus emblématique Est-ce que c'est Tintin Je dirais que c'est Tintin et Lucky Luke. Les schtroumpfs Les schtroumpfs aussi. aussi. Les trois alors. En fait, ce qui est excitant ici, c'est que chaque bière a le verre qui va avec. Tout à fait. Mais quand on sert une bière dans un bar où ils s'en foutent avec le, le verre qui va pas, psychologiquement, ouais, c'est pas la même chose. Ça goût, va pas, ça pas, pas la même, même goût. Chose, c est, c est, ouais, le, verre, le verre est vraiment important Toi, dans, avec la bière, dans la dégustation. On goûte de la, la duvel. Enfin, vous, vous connaissez, mais moi, je connais pas. Santé. Santé. Présente tête. Présente tête. Présente tête. tête. Quand je vois toutes ces bières, ça me fait vraiment rêver. C'est vraiment impressionnant. Mais moi aussi, c'est un des rêves de pouvoir goûter toutes les bières de, de mon pays. Il y en a. C'est colossal, la, la diversité de bières. Déjà, dans ce magasin, là, il y a, il y a de quoi faire. Hein. Je suis content d'être ici, en tout cas, c'est sûr. <rire> en fait, c'est un verre un peu spécial qui, est, qui est fait pour la coiffe. Il faut la boire doucement parce que sinon, il y a un appel d'air. Et si il y a l'appel d'air, tout, on a toute la bière dans la fête dure. Sérieux Ouais. Oh, la meilleure bière du monde, mon précieux, mon précieux. Oh, Travis Rochefort 10. On vient de trouver un truc mystique là, Benoît. C'est oui, quoi C'est la... la Rochefort 10, c'est considéré comme beaucoup comme la meilleure bière au monde, mais. D'après les spécialistes, la réelle meilleure bière au monde, c'est la Trappist West Et c'est très très rare. Et ici, on en trouve ici, avec un verre. C'est celle qui est brassée par les moines, un truc comme ça. Exactement. J'avais vu ça quelque part. Exactement. Mais ici, tu as 6 bouteilles, c'est quand même 89 euros. C'est un peu cher quand même. Voilà. À réfléchir. Là, ça sent tellement bon. On est dans la rue des gaufres. Il y a des vendeurs de gaufres partout. Il y en a un là. Et chez Albert. Ah, et juste ça sent tellement bon. On va manger des gaufres de Liège à Bruges, ça n'a ça aucun sens, explique-moi ça voilà, Pourquoi on va manger des gaufres de, de Liège à Bruges Alors parce que premièrement, en fait, dans notre voyage, on ne va pas à Liège, donc du coup, on ne va pas goûter des gaufres de Liège à Liège. Uh -huh. Donc je me suis dit, il y a deux types de gaufres. Bah, la gaufre de Liège est plus intense, elle est plus lourde, elle est beaucoup plus sucrée, tandis que la gaufre de, de Bruxelles est plus légère et on peut mettre euh, Garniture. des garnitures dessus, euh, du chocolat, de la glace vanille, euh, du sucre, n'importe quoi. Ce qu'on ne fait pas forcément sur les gaufres de Liège en fait. Okay. Parce que de manière générale, la gaufre de Liège se déguste naturelle en fait. Voilà. Et donc la gaufre de Liège, on va la goûter maintenant, et la gaufre de Bruxelles, je la réserve pour... Bruxelles. Ici, Mais... chez Albert, vous pouvez mettre de la garniture dessus. C'est exceptionnel. Voilà. Ça sent vraiment super bon. Et je vais donc commencer par goûter la gaufre de Liège à Bruges nature. La gaufre à son état pur, avec son petit drapeau belge. Donc Benoît m'a conseillé de goûter la partie caramélisée parce que c'est ça le meilleur. Et c'est exactement ce que je vais faire. C'est des gaufres fraîchement préparées et fraîchement cuites. Wow. <rire> C'est super bon. J'ai également pris une version aux fraises et au chocolat noir. Donc là, ça doit être sacrément intense, tellement épaisse qu'il ne peut pas se faire attraper. Il y aura un petit morceau de fraises sur les chaussures toutes neuves femmes DS. Oh, les deux sont, sont tout aussi bonnes. Aujourd'hui, on voyage vraiment pour la bouffe. On vient de quitter Bruges pour aller désormais à Knock, qui est, qui est en bord de plage. Knock, vous m'avez dit que c'est un peu genre euh, l'équivalent de Saint-Tropez, c'est de Saint-Tropez Saint belge. C'est un peu la zone luxueuse de la côte belge. Ok. Voilà. Euh, c'est ici où tu te balades et tu as plein de Ferrari, des Porsche, des Lamborghini sur la, la voie publique. Et puis, euh, bon, as le prix au mètre carré ici, euh, c'est pas du tout. C'est très cher. <rire> Et c'est ici qu'on trouve donc les, les meilleures croquettes de crevettes. Alors non, en fait ici, euh, sur la côte, tu trouves plein de brasseries, de restaurants, que ce soit à Knock ou à d'autres. Hein, euh, les croquettes de crevettes, en fait, ce qui est bien ici, c'est qu'elles sont fraîches. Parce qu'on est au bord de la mer, c'est des crevettes de, toutes fraîches de... Fraîchement de, pêchées du jour. Euh, on va à la brasserie Rubens, qui est une brasserie qui est très connue à Knock. C'est du persil frit, c'est ça Oui, exactement. On met le persil frit dedans ou on met le citron Toi, tu fais comment Je le... le mange comme tu le souhaites. Non, c'est pas mauvais. Mais je trouve que la sauce de chamelle, c'est peut-être un peu bizarre dans une, dans, une, dans une croquette. Mais bon, dans tous les cas, c'est une bonne découverte, ces fameuses croquettes de crevettes. Donc tous les petits engins que tu vois à pédalo, machin, pour les, les enfants, on appelle ouais. ça des cuistax. Celui-là, c'est définitivement le mien. Pour aller chasser des aliens. C'est la même chose, sauf que c'est pour les familles. Et t'as 5 places. 5 places T'en as 3 à l'arrière. 
et tu en as deux pour les petits devant. Et, et donc en fait, c'est super populaire un... quoi. Oui, moi quand j'étais tout petit, je roulais là-dessus et je, je criais à mes parents écoute, je veux vraiment celui-là, je veux rouler pendant une demi-heure avec celui-là, ouais. etc. Et donc ici, si tu peux regarder, il y a ouais. un stock de pistax qui est assez important. Vous m'avez dit qu'ici c'était la, la ville de Jean-Claude Van Damme oui, apparemment il habite ici, ouais. Wow, Est-ce qu'on a une chance de le croiser qui nous sorte une petite phrase philosophique <rire> Ça serait cool. Qu'est-ce que pour lui c'est la destination fun de la vie Bah je me rappelle de sa phrase, hein. De quelle une noisette, moi je la casse entre mes fesses. À 1 plus 1 égale 1 ou 11. Ouais, c'est ça. 1 plus 1 égale 11 parce que l'unité euh, fait la force. Et... Ouais. Euh, dans 20 ans, l'eau, il n'y en aura plus. Non, il est trop fort, il est trop fort. Il est, il est mythique. Ouais. On vient tout juste d'aller chercher Marette euh, à la gare Eurostar qui vient de nous rejoindre ici à Bruxelles. On est au restaurant chez Léon. Qui était notre restaurant préféré avec Marette qui en habitait à Paris. On est trop excités de, de revenir ici. Les moules gratinées, le retour enfin. Mon précieux, mon précieux. On adorait prendre les, les moules gratinées. Et donc ce soir, c'est les retrouvailles avec les moules gratinées. Et je vois que Marette est particulièrement contente euh, ce soir, n'est-ce pas ben, c'est la première fois que tu goûtes euh, les moules gratinées oh, Effectivement, c'est la première fois que je goûte ça. Alors que je suis belge, c'est vraiment la honte. Grâce à Fabrice, je vais goûter pour la première fois des moules gratinées. Alors que d'habitude, j'avais l'habitude de manger des, des moules dans les casseroles, façon classique, euh, à la crème ou au roquefort. Ici, c'est vraiment le restaurant euh, typique euh, bruxellois et c'est vraiment le premier Lyon. Et en fait, c'est un hommage à la bande dessinée. Donc... Il y a la fusée de Tintin là-bas. Il y a un schtroumpf ici. Surtout si tu vas dans la pièce d'à côté, tu vas être impressionné. Il y a une explosion de BD vers le ciel. Je suis vraiment content de, de retrouver Léon ici parce qu'il n'y a pas de Léon de Bruxelles à, à Londres. Tu vas goûter pour la première fois la fameuse croquette de crevettes avec le persil frit et le citron. Et moi, je vais goûter la dernière spécialité belge qui me manquait à mon palmarès. C'est une tomate farcie, mais farcie aux crevettes avec de, de la mignonnaise. Et c'est une tomate qui a été... Ben, on est ici chez Pierre Marcolini qui a été élu meilleur chef pâtissier du monde en 2020, c'est bien ça Exactement, ouais. Donc, est-ce que c'est les chocolats les plus incroyables de Belgique C'est possible, oui, ils sont vraiment délicieux. Toi qui regardes la vidéo, là, toi, <rire> qu'est-ce que tu aimerais goûter hein Qu'est-ce qui te donne envie Le petit carré avec des, des petits morceaux de pistache, moi ça me paraît plutôt sympa. Waouh wow. Il y, a, il y a vraiment une explosion de, de saveur en bouche quand on les goûte. Pierre Marcolini a vraiment mérité son titre de meilleur pâtissier du monde 2020. Ces chocolats sont sont très raffinés. Est-ce que c'est tes chocolats préférés, Ben Je pense avec Neurus. Moi, je voudrais revenir à un truc que j'ai goûté. C'est peut-être le truc qui m'a impressionné le plus. C'était une bière. Voilà, voilà. C'est quand on est, allé, on est allé au Delirium, le bar le plus insolite ici de Bruxelles, où sur la carte, on peut trouver plus de 2000 bières différentes. Et Ben avait pris une bière. C'était la Noblesse Royale. Et quand on l'a goûté, en fait, c'était pas immédiat, mais genre trois secondes après, donc d'abord ça avait un goût de bière et trois secondes après il y avait un goût de chocolat. C'est la dégustation qui m'a le, le plus marqué ici. Qu'est-ce que c'est que tout cet attroupement de, de gens ben, ils, sont là, ils sont là pour quoi exactement Ils sont là pour photographier Manneken Piss. Il est tout petit, hein. je pensais qu'il était beaucoup plus gros. Et en fait l'histoire c'est quoi C'est l'histoire d'un petit garçon qui a stoppé un, un, un incendie en pissant sur les flammes. C'est exactement C'est pas légende. des conneries, hein, c'est vraiment vrai. C'est une légende, mais voilà, c'est effectivement l'histoire. Et donc il aurait sauvé pas mal de monde. Il est habillé euh, différemment selon les événements qu'il y a dans la ville euh, durant l'année. Donc pour Noël, on peut le voir en Père Noël. Exactement. S'il y a les Rolling Stones, on peut le voir genre en rocker. Exactement. Et ce qui est original ici, dans, dans une rue juste à côté du Mannequin Peace, c'est une rue spéciale où il n'y a que... Des chocolats. Des, des chocolats partout. Que des magasins de chocolat. C'est cette rue-là. Donc il y en a là, il y en a là, il y en a là. C'est une rue où il n'y a que du chocolat. Et il y a même un Mannequin Peace en chocolat. Ça y est, ça y est, on a nos fameuses gaufres de Bruxelles. J'ai pris une option pâte à tartiner au spéculoos avec une boule de glace au spéculoos. Comme ça, j'aurais également goûté le spéculoos qui est une spécialité belge, n'est-ce pas Benoît Exactement. Et toi Marette, qu'est-ce que c'est euh, Sauce, euh, chocolat, euh, glace, à glace à la fraise euh, Oui, et chantilly. Oh, ok, cool. Ça y est, l'heure est enfin arrivée de goûter la meilleure bière du monde. C'est une bière qui est très rare et très convoitée. Donc on a eu beaucoup de chance de la trouver. C'est la West Vletteren 12. Donc c'est une bière trappiste euh, qui est brassée à l'abbaye Saint Sixtus en donc, Flandre. C'est une bière forte, c'est ça C'est une bière qui est à 10,2%. Donc en fait, elle est tellement mystique qu'elle n'a pas d'étiquette. Exactement. Et donc on voit simplement le nom et le pourcentage d'alcool qu'il y a sur la capsule. C'est une bière qui est brassée par des moines, donc c'est un truc vraiment mystique, un peu comme, comme la chartreuse pour ma région. Autant pour toi que pour moi, c'est la première fois que je la goûte. Ah donc euh, j'ai vraiment hâte de déguster ces, cette bière qui est introuvable, à part seulement dans certains magasins ou à l'abbaye directement. En fait. Elle est produite en très faible quantité. C'est ça. Et c'est quelque chose qui, ouais, qui est très difficile à avoir. On a eu beaucoup de chance de, de la trouver. Mais tu sais quoi On y va. C'est toi qui ouvre le jeu, c'est toi qui vas la goûter en premier. Allez, c'est parti pour la dégustation. 
Alors, euh, est-ce que tu sais qu'une bière, ça se déguste comme un vin Ah oui, quoi C'est ça. Tu veux la cracher Non, non, ah non, bien ah sûr ouais, que non, ouais, non, attends, non, tu non, rigoles, quand même pas. <rire> non, mais le fait de sentir, de, de tourner dans le verre, de bien ressentir, et comme tu dis, de faire comme ça pour avoir tous les arômes dans la bouche, une bière, ça peut se déguster comme un vin, en fait. C'est vrai qu'on sent bien les arômes. Qu'est-ce que tu sens On sent un peu, effectivement, le, le chocolat caramel, comme ça, qui, ah qui ouais. ressort assez Ouh. fort. Mmh. Ah oui, évidemment, quand on tourne, le, les arômes sont beaucoup plus intenses au nez. Wow. C'est vraiment intéressant. Et ça vient, il donne envie. Ah ouais. On comprend tout de suite pourquoi c'est considéré comme une des meilleures bières au monde. Mais la pression, tu vois, ça excite encore plus. On a bien fait de pas la goûter tous en même temps. Waouh, non, elle est, wow. elle est, elle est succulente. Elle mérite son titre Je pense, oui. Ah, cool. Franchement, elle est... Elle est incroyable, vraiment. Donc là, j'ai beaucoup de pression de me dire que je vais goûter la meilleure bière du monde. Mais elle a beaucoup d'arômes. Et il y a vraiment un mélange de beaucoup de saveurs. Comme tu disais, chocolat et caramel. Et effectivement, effectivement, euh, c'est vraiment la meilleure bière du monde. C'est waouh. Et comme tu avais goûté la Rochefort 10, qui était considérée aussi comme une des meilleures bières du monde, qu'est-ce que tu en penses par rapport à celle-ci Ouais, en fait, elle était beaucoup plus épaisse. On avait l'impression de, de manger quelque chose tellement que c'était épais. Ouais. Ben, je pense peut-être que je préfère encore, encore, encore plus celle-ci. Là, c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus aromatique. Et il y a tout ce mysticisme autour des moines qui font de la bière et tout. Et, et en plus, elle est rare, elle est convoitée. Et tu dire qu'on a, qu a réussi à avoir un produit aussi précieux, et c'est trop cool et puis, et puis je pense que c'est vraiment euh, la meilleure conclusion possible qu'il pouvait y avoir pour, euh, pour la fin de, de, mon séjour, de mon séjour ici en Belgique. Allez, ah, trop cool. en espérant qu'on t'a donné envie de revenir en Belgique. Ah bah, évidemment, <rire> je pense que je vais revenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et un grand merci à Ben d'avoir été notre guide pour ses fabuleuses découvertes et expériences en Belgique. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, une seule destination. Abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines aventures et viens découvrir mes autres vidéos